అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా మనందరికీ జన్మనిచ్చినటువంటి మన తల్లిదండ్రులకు అలాగే మన యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంలో మనకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్న ఎంతో మందికి మరియు అంతటా నిండి ఉన్నటువంటి పరమాత్మ యొక్క చైతన్యానికి మన హృదయపూర్వకమైన పాదాభివందనాలు సమర్పించుకుందాము నిన్నటి రోజున శ్రీ పాదవల్లభుల వారు శంకర భట్టు గారిని అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి జన సమూహాన్ని కురుంగడ్డ దాటి బయటికి వెళ్ళవలసిందిగా ఆజ్ఞాపించారని విన్నాం కదా మరి ఈరోజు శ్రీ పాదవల్లభుల వారి యొక్క లీల ఏంటో విందాము శంకర్ భట్ గారు అలాగే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కృష్ణా నదిని దాటి యువతల వడ్డికి వచ్చేస్తారనమాట అందులో పేద బ్రాహ్మణుడు వల్లవేషుణ్ణి అల్లుడుగా చేసుకోవాలి అని శ్రీపాదులు ఆజ్ఞాపించారు కదా సో వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఆ పేద బ్రాహ్మణుడు వాళ్ళ ఇంటికి ఎంత వెళ్తారనమాట అలాగే సుబ్బన్న శాస్త్రి కూడా ఉంటారు శంకర్ భట్ గారు వల్లభేషుడు ఇంకా కొంతమంది బ్రాహ్మణులు వస్తారనమాట వివాహం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అయితే శ్రీ వల్లభుల వారు ఏం చెప్పారు ప్రేత సంస్కారాలకు సంబంధించిన మంత్రాలు చదివి తరువాత మాత్రమే వివాహానికి సంబంధించిన మంత్రాలు చదవాలని చెప్పారు కదా అప్పుడు ఆయనకి అర్థం కాదనమాట సుబ్బన శాస్త్రికి ఎందుకంటే ఆయన్నే పౌరోహిత్యం చేయమన్నారు ఆయనకేమో ఈ ప్రేత సంస్కారాలకు సంబంధించిన మంత్రాలు అనేవి ఏమీ రావు ఎలా అని చెప్పేసి ఆయన ధ్యానంలో కూర్చుంటారనమాట ఆ ధ్యానంలో కూర్చున్న తర్వాత ఆయన నోటు నుండి అప్రయత్నంగానే గరుడ పురాణంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని మంత్రాలు అనేవి ఆయన నోటు నుంచి వచ్చేస్తాయి ఆయనకే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఆ తర్వాత వివాహ మంత్రాలు చేపిస్తారు వివాహంలో ఏం చేస్తారంటే పసుపు కొమ్ము కడతారు అనమాట మంగళసూత్రానికి బదులు ఎందుకంటే అది శ్రీ పాదవల్లభుల వారు అనుగ్రహం చేసి ఇచ్చిన పసుపు కొమ్మ అనమాట ఇలా పెళ్ళి అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ వేరే బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళందరూ ఇదంతంతా చూసి ఇదంతా శాస్త్రబద్ధంగా లేదు సాంప్రదాయబద్ధంగా కూడా లేదు అని చెప్పేసి అక్కడ వాళ్ళందరినీ తిట్టేసి వెళ్ళిపోతారు అనమాట వీళ్ళేంటి ఇంకా ఉండేది ఆరుగురే ఉంటారు ఐదుగురు ఆరుగురే ఉంటారు ఎందుకంటే పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఎవరు ఉండరు శంకర్ పట్టు గారు ఉంటారు అలాగే కన్యాదాత వాళ్ళ భార్య గారు ఉంటారు ఇంకా పురోహితులు అనమాట వీరందరూ ఇంకా వివాహాన్ని జరిపించేస్తారు తెల్లవారు అవుతుంది తెల్లవారు జామున తర్వాత కొంతసేపటికి వీళ్ళు మళ్ళీ కురుంగడ్డ వెళ్తారనమాట వెళ్ళిన తర్వాత శ్రీ పాదవల్లభుల వారు వాళ్ళందరినీ రమ్మని చెప్పి మీరందరూ ఇప్పుడు ధ్యానం చేయండి అని చెప్తారు అప్పుడు శంకర్ భట్టు గారికి కొన్ని దృశ్యాలు అనేవి కనిపిస్తాయి అన్నమాట ఏంటి అంటే అది వల్లభేశ్వర స్వరమ ఉన్నారు కదా పెళ్లి కొడుకు ఆయన యొక్క భవిష్యత్ అనేది కనిపిస్తుంది ఏం జరుగుతుందంటే ఇతను కొంతకాలం తర్వాత వ్యాపారం అనేది చేస్తూ ఉంటారనమాట అయితే ఒకసారి పసుపు వ్యాపారం అనేది చేస్తారు చేసినప్పుడు ఆయన అనుకుంటారు ఈ వ్యాపారంలో కనుక నాకు లాభం అనేది వస్తే నేను కురుంగడ్డ వెళ్ళి వెయ్యి మందికి నేను అన్న సంతర్పణ అనేది చేస్తాను అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుంటారు తర్వాత అలాగే ఆయన అనుకున్నట్లుగానే అలాగే చాలా బాగా లాభం వస్తుందన్నమాట ఆయన తీరుద్దాం మొక్కు తీర్చుకుందాం అనుకుంటారు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు అలాగే గడిపేస్తారనమాట కాలయాపన చేస్తారు అయితే ఆయన ఒకసారి వెళ్దాం అనుకుంటారు ఆ టైంలో ఏంటంటే తన దగ్గర అప్పుడు చాలా ధనం ఉంటుంది అనమాట వెయ్యి మందికే కాదు నాలుగు వేల మందికైనా సరే పెట్టగలిగిన సమర్థత అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఆయన ఆ డబ్బులన్నీ మూటగట్టుకుని కురుంగడ్డ వెళ్దామని చెప్పేసి ఆయన బయలుదేరతారు అయితే ఆయనకి దారి మధ్యలో ఒక నలుగురు పరిచయం లేని వ్యక్తులు కనిపిస్తారనమాట మేము కూడా వస్తున్నాము కురుంగడ్డ అని చెప్పేసి దీంతో పాటు బయలుదేరతారు రాత్రి సమయంలో ఏం చేస్తారంటే ఆ డబ్బులు వాళ్ళు తీసుకొని ఈ వల్లభేశ్వరు ఉన్నారు కదా ఇవన్నీ వధిస్తారనమాట ఇవన్నీ అంతా మొత్తం వాళ్ళంతా పొట్టి చేసి ఇంకా శిరస్సు కూడా ఖండించిపోతుంటే ఆ టైంలో ఆ వల్లభేశ్వర శర్మ శ్రీ పాదుల వారిని స్మరించుకుంటారనమాట వాళ్ళు తన శిరస్సును అనేది ఖండించేస్తారు ఇంకా ఆయన చనిపోతారు అయితే ఈ లోపల ఏంటంటే శ్రీ పాద వల్లభుల వారు త్రిశూలం పట్టుకుని వచ్చి ఒక ముగ్గురిని నలుగురు కదా మొత్తం ముగ్గురిని అక్కడికక్కడే హతమారుస్తారనమాట నాలుగో వాడిని కూడా చంపబోతుండి ఇలా త్రిశూలం పైకెత్తితే అతను అయ్యా నేను దారి మధ్యలో కలిశాను వీరు దొంగలని కూడా నాకు తెలుసు తెలియదు వీరి మాటలకి నేను లొంగిపోయి నేను కూడా వీళ్ళతో కుమ్మక్క అయ్యాను నన్ను క్షమించండి స్వామి అని అంటారనమాట అప్పుడు శ్రీ పాదవల్లభుల వారు ఏం చేస్తారంటే కొంత విభూతిని ఇచ్చి వల్లభేషుని యొక్క శిరస్సు మొండెం అతికించి ఈ విభూతిని పెట్టు అని చెప్తారు 
చెప్పేసి శ్రీపాద వల్లభలు వారు అదృశ్యమైపోతారనమాట అప్పుడు ఈ నాలుగో వ్యక్తి అలాగే చేస్తారు వల్లభేశ్వర శర్మ బతుకుతారనమాట తను బ్రతికిన తర్వాత ఈ జరిగిన సంగతి అంతా ఆ నాలుగో వ్యక్తి చెప్తాడు చెప్తే అప్పుడు శ్రీపాదలు వల్లభలు వారి యొక్క దయ ఏమని అని చెప్పేసి ఆయన అనుకుని చాలా ఆశ్చర్యపోతారు చాలా ఆనందం వేస్తుంది కానీ అయ్యో శ్రీ వల్లభలు వారు ఇప్పుడు అదృశ్యమయ్యారే అంటే నేను చూడలేకపోయానే అని అనుకుంటారనమాట యాక్చువల్గా అదే టైంలో ఏంటంటే శ్రీపాద వల్లభలు వారు తన యొక్క శరీరాన్ని గుప్తపరచుకుంటారు ఎందుకంటే అప్పుడు ముప్పయో సంవత్సరంలో స్వామి తన యొక్క శరీరాన్ని గుప్తపరచుకొని ఒక మూడు సంవత్సరాలు అలాగే ఉండి తను ఇంకా వెళ్ళిపోతారనమాట ఈ లోకం నుంచి స్వామి వారు సో ఆ విషయం తెలుసుకుని వల్లభేషుడు అయ్యో నేను కాలయాపన చేశాను ఎప్పుడో నాకు ఆ డబ్బులు అనేవి వచ్చినాయి వెయ్యి మందికి సరిపడేవి ఇప్పుడు నాలుగు వేల మందికి అయినా చేసుకోగలను నేను ఎంతో అంటే కాలయాపన చేశాను కదా అని చెప్పేసి ఆయన అలాగే అనుకుని నేను ఇప్పుడు చాలా మందికి పెట్టగలను అని చెప్పేసి కురుంగడ్డ వచ్చి అందరికీ తను అనుకున్నట్లుగానే నాలుగు వేల మందికి అన్న సంతర్పణం అనేది చేస్తారనమాట ఈ విషయం అంతా శంకర్ భట్టు గారికి ధ్యానంలో తెలుస్తుంది ఆయన ఇంకా తర్వాత ధ్యానం అయిపోయిన తర్వాత శంకర్ భట్టు గారి వైపు చూసి స్వామి మందహాసం చేస్తారనమాట యాక్చువల్గా మనం చూసుకుంటే కనుక గురు చరిత్రలో ముప్పై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో భాస్కర్ శర్మ అని ఒక అతను సోలిడ్ బియ్యము దానికి సరిపడ పప్పు దినుసులు అవన్నీ తెచ్చి గురుదేవునికి అంటే నృసింహ సరస్వతి స్వామికి భిక్ష ఇవ్వాలని అనుకుంటారు కదా ఆయనే అనమాట అంటే వల్లభేశ్వర శర్మ తన యొక్క తర్వాత జన్మలో భాస్కర శర్మగా జన్మ తీసుకొని అప్పుడు కూడా నృసింహ సరస్వతి అవతారం యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు ఆయనే మళ్ళీ సాయిబాబా వారి అవతారంలో ఆయన కాక కాకా దీక్షిత్గా జన్మ తీసుకుని బాబాలో లీనమవుతారనమాట మనం ఈరోజు ఇంతటితో ముగిద్దామండి రేపటి రోజున మరికొన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతటి వరకు సెలవు నమస్కారం